আম্মা মান তাকা শোনো যারা বাড়াবাড়ি করলো ও আসার আল হায়াত আর দুনিয়া আর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিল দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিল এক নম্বরে দুনিয়াকে রাখল ठिकाना कथाई রবের সামনে দাঁড়াতে হবে আখেরাতে পরকালে এটাকে দুনিয়াতেই ভয় করলো একটু আগে বললাম দুনিয়ায় ভয় করলে আখেরাতে ভয় নাই ও আম্মা মান খাফা মাকামার যারা রবের সামনে দাঁড়াবার জন্য ভয় করলো দুনিয়াতে ভয় করার জায়গা আখেরাতে ভয় করে লাভ আখেরাতে সবাই ভয় করবে কাফের ভয় করে কোনো কাজে আসবে না কারণ বদলার জগৎ শুরু হয়ে গেছে আর কর্মের কোনো সুযোগ নেই বলবে রবের জন্য আল্লাহ ফিরিয়ে দাও খুব ভয় করে আসবো খুব ভয় করে আসবো আর খুব নেক কামল করে আসবো मन कमना बसना पूरण करात रखल मन चाहसे लम्बा कर सुते सकाल सतटाई डिटी पांच टाइम उठे गलो एक दो घंटा को एक घुमे नहीं साढ़े छा पर्त मन चाहसे ना चाहसे ना खुशी करते जनगण सिर की आकदा रखे बेदाती आकदा रखे मन ता चाहे जेदि बृष्टि से दिखे छाता धर चलो भाई उधार को हवा हो जिधर की मजारी भाण्डारी देवान बागी ना ओस तरिक तलाब कारण ओखने चलते सुविधा सऊदी आरबे सबा हम कुरान सोनार अनुसारी सूतना सेजे जाब हम सबकि हाजिर आयराते हाजिर सयमे राजे हाजिर जत्तुलत मिला दे हाजिर तेम हाजिर और नाम तो बोलिए सबकि सबके खुशी आ खुशी रखल हावारण करण मन चाहिए समालोचनार पत्र गालमंद ना कर समाज जान क्यों घृणा ना कर सवार जनप्रियता लाभ करी सवार जनप्रियता सब चेहरे भलो मानुष पानी पे ना कि मक्कार काफेरा आरब काफेरा सब चेहरे बड़ो दुश्मन तरह के चिल आजकल अनेक व्यक्ति वितर्कित कथाटी भूल वितर्कित कीसर कारण जो आखलाकर कारण चरित्रहनतार कारण वितर्कित है कथा ठीक हिसाब मानुष के देखना
আল্লাহর ভয়ে নবীর সন্নতের অনুসারী হন কর্মসূচি গুলো বলে দিচ্ছি আল্লাহর ভয়ে পাঁচ অক্ত নামাজে হেফাজত করেন ফজর সহ কাউকে দেখানো যেমন নাই আল্লাহর ভয়ে বাকি ফরজ গুলি আদায় করেন আল্লাহর ভয়ে আপনি হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকেন আল্লাহর ভয়ে রুজিকে হালাল করুন হারাম রুজি থেকে বেঁচে থাকুন আল্লাহর ভয়ে হ্যাঁ চরিত্রবান হন মানুষের সাথে ভালো আচরণ করেন আল্লাহর ভয়ে মানুষকে খুশি করার জন্য নান আর মানুষের কাছে সুনাম নেওয়ার জন্য না কে আমার নাম করল আর কে আমার বদনাম করল ওই সব পরোয়া নাই আমার পরও হচ্ছে যে আল্লাহর কাছে আমি ভালো মানুষ কি না আল্লাহকে আমি রাজি করতে পেরেছি কিনা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমাজে মাতৃমণ্ডলী যদি এটা করতে পারেন তাহলে কামিয়াব হয়ে যাবেন এখন দু একটি হাদিস শোনায় নবী করিম সাল্লাহাম হাদিস তিরমিজি তো রয়েছে আল্লাহ আলবানি রাহমাহল্লাহ তার সিলসিলা সাহি আর নয়শো উনপঞ্চাশ এবং নয়শো পঞ্চাশে হাদিসটিকে সহি বলেছেন খুব সুন্দর হাদিস আর বর্তমান যুগে যে আমরা অনেকেই কর্মহীন রয়েছি এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য যেন চিকিৎসার ব্যবস্থা দিব চিকিৎসা আমাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন আনা সাজি আল্লাহ তাল আনো থেকে বর্ণিত হাদিস কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল মান কানাতিল আখেরা তো হাম্মাহু পরকাল যার মুখ্য চিন্তা হবে পরকাল কি হবে এক নম্বর চিন্তা আখেরাত মরার পরে কি করে আমি সুখী হব মরার পরে কি করে জান্নাত পাব মরার পরে কবর আজাব কি করে বাঁচবো মরার পরে আল্লাহকে কিভাবে জবাব দিতে পারো মান কানাতিল আখেরাত আহাম্মাহু যার মুখ্য চিন্তা হবে পরকাল আখেরাত যান আল্লাহ গেনাহি কালবেহি তার অন্তর কি আল্লাহ অভাব মুক্ত করে দেবেন বাড়ি অমুক্ত নাও হইতে পারে বাড়িতে টাকা কুড়ি নাও থাকতে পারে পকেটের পয়সা নাও থাকতে পারে হ্যাঁ চাকরি নাও থাকতে পারে বোঝা গেছে কি না চাকরি চলেও যেতে পারে পয়সা কমই থাকতে পারে দিন আসছে দিন খাচ্ছেন যা কিছু রোজগার করছেন মাসে মাসে খেয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার অন্তর হয়ে গেছে ধনী কি আপনার অন্তর ধনী অভাব মুক্ত অন্তরে কোনো অভাব নেই খাই খাই নেই কে সুখী হইল কে বড় লোক হয়ে গেছে আর আমি কিছু পেলাম না ওই দিকে দেখার বিষয় নয় আমার আমার আখেরাতের দিকে টার্গেট রয়েছে আর কি ওজামাহু সামলাহু তার কাজকর্ম গুলি কি আল্লাহ খুব সুন্দর ভাবে পরিচালিত করবেন সব কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হয়ে যাচ্ছে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ঠিক টাইমে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছেলেও পেয়ে যাচ্ছে ছেলের জন্য ভালো একটা বৌমা পেয়ে গেলেন বিয়ে করবেন আপনি ভালো একটা নেক স্ত্রীও পেয়ে গেলেন আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে চলে যেত হলে এক্সিট লেগে চলে যেত হলে এখানে হয়তো কামিয়াব হইতে পারলেন দেশে কি ভালো একটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থাও লেগে গেল আল্লাহ সামলাহ কাজকর্ম আল্লাহ সুন্দর ভাবে পরিচালিত করবেন জীবনটা সুন্দর ভাবে পরিচালিত হবে ও আতাতুদ দুনিয়া ওয়াহিয়া রাগে মা আর দুনিয়া তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে দুনিয়া তার কদম বসি করবে দুনিয়া দুনিয়া করিয়ে না দুনিয়া দুনিয়া যতই করে নসিবে না থাকলে দুনিয়া আরো পালাইতে থাকবে ঠিক কিনা আর দুনিয়া দুনিয়া করিয়েন না আখেরাত আখেরাত করে নসিবে যতটা দুনিয়া আছে পায়ে লুটিয়ে পড়বে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে চাকরি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে রুজির ব্যবস্থা ব্যবসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে কে করবেন যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রিজিকের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন আল্লাহ বলছেন যে আমি রুজির ভাগ বন্টন করি আমরা নিজের ভাগ বন্টন করা শুরু করেছি সেই জন্য খাই খাই মিটিছে না আল্লাহ বলছে আমি ভাগ বন্টন করি তাদের মাঝে জি নাহানো তোমাদেরকেও রিজিক দি আর তোমাদের ছেলে মেয়ে যারা অসহায় হয়ে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে বেশি বেশি বাচ্চার ভয় করছো ভয় করি না ওদেরকেও আমি রিজিক দি শুধু তাই নাই আরো বলি রিজিক সম্পর্কে কারণ দুনিয়া নিয়ে বেশি পেরেশান আল্লাহ বলছেন কত শত জীব জন্তু আছে একদিন বা এক ঘন্টা রুজি বহন করতে পারে না ওই যেটুকু খেলো খেলো জমা করে নিয়ে যেতেও পারে না বাসাতে লাতে হামেল রিজ তাহা রিজিক বহন করে নিয়ে যেতে পারে নিজের ঘরে বাসাতে নিয়ে যেতে পারে না আল্লাহ কোহা তারপরও আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দিচ্ছেন যারা এক ঘন্টা পরে কি খাবে নিজে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না তাদেরকে আল্লাহ রিজিক দিচ্ছেন অসহায়কে রিজিক দিচ্ছেন তো হে মানুষ তোমরা তো সঞ্চয় করে কেউ এক মাসের খরচ কেউ ছয় মাসের কেউ এক বছরের কেউ দশ বছরের কেউ সারা জীবন খাবে কেউ তোমার ছেলে মেয়েরা খেতে পারবে এত রোজগার করে ফেলেছ জমি জায়গা দেশে আছে তারপরে কেন চিন্তা 
এত কেন চিন্তা আল্লাহ ওই সব চিন্তাকে সরিয়ে দিতে বলেছেন নবী করিম সাল্লামের হাদিসটি শোনাচ্ছিলাম গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়া যদি দুনিয়া সম্পর্কে শুনেন আখেরাত শুনলেন আখেরাত যদি টার্গেট হয় তাহলে অন্তর কি হয়ে যাবে অভাব মুক্ত হয়ে যাবে কাজগুলি সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে তিন নম্বর হচ্ছে দুনিয়া পায়ে লুটিয়ে পড়বে আর দুনিয়া যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় অমান কানাতির দুনিয়া হাম্মাহু আর যার দুনিয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে গেল টার্গেট পয়সার জন্য বেঁচে আছে গদির জন্যই বেঁচে আছে মান সম্মানের ইজ্জত নিয়ে বড় মাসলা তার হয়ে গেছে একবারে সমস্যা হয়ে গেছে চাকরির জন্য বেঁচে আছে পয়সা আর পয়সা খাই খাই করছে এটাই যদি হয়ে যায় দিনের কোন ফিকির নেই এবাদত বন্দিগি নেই আখলাক চরিত নেই ইসলাম শিখতে বলেন সময় নেই তার কাছে চলেন ভাই একটু দিনের কথা শুনে আসি ভাই সময় নেই অথচ পাপে ডুবে আছে যারা এই চরিত্রের লোক আল্লাহ বলছেন তাদের সম্পর্কে শুনে নবী মোহাম্মদ রসুলের সামনে শুধু দারিদ্র আর দারিদ্র অভাব আর অভাব দেখাবেন যত ওই পয়সা পয়সা তারপরও অভাব তার মিটে না চোখের সামনে শুধু অভাবই নজর আসে হাই কি করে খাবো আমি মরে গেলে আমার স্ত্রীটা কি করে খাবে আমি মারা গেলে আমার ছেলে মেয়েরা কি করে খাবে আর এদের কি হবে না হবে এদেরকে কে পড়াবে আর এদের সুশিক্ষা কেমন করে হবে আমি তো ভাবছিলাম ছেলেটাকে ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো বড় বড় স্বপ্ন দেখছেন কিছুই হচ্ছে না আল্লাহ বলছেন যার আল্লাহ ফাকরা হবে না এই নাই একটা আজাব দুনিয়ার আজাব যারা দুনিয়াদার তাদের উপর দুনিয়ার আজাব দ্বিতীয় আজব ফাররা কা আলিহে শাম লাহু তার কাজগুলিকে আল্লাহ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবেন বিক্ষিপ্ত করে দেবেন শান্তি নেই যেখানে যায় আঘাত খায় যেখানে যায় মার খায় যেখানে যায় সেখানে গিয়ে লাঞ্ছিত অপদস্ত হয় লাঞ্ছনা ছাড়া আর অশান্তি ছাড়া কিছুই পায় না ফররা কাল্লাহ আলী সামলাহু তিন নম্বর আজাব হচ্ছে ওয়ালাম ইয়া তেহি মিনা দুনিয়া ইল্লা মা কুদ্দির আলাহু আর দুনিয়া 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 পয়সা পয়সা পেট 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 করছিল কিন্তু অতটাই পাবে যতটা তার নসিবে লিখা আছে লোকদের বেশি পাবে না সুতরাং এই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হবেন না আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত হন মানুষ পয়সার পিছনে এমন ছুটেছে যে সারা দুনিয়া যদি দিয়ে দেওয়া হয় তারপরে আর এক দুনিয়া এই মর্মে নবী করিম সাল্লাম হাদিস আছে আছে না নেই জি হ্যাঁ না দুনিয়া নিয়ে মানুষের মন ভরবে দেয় অথচ দুনিয়ার কতটা আপনার এরা কোনোদিন চিন্তা করেছেন সেই মুসলিম একটি হাদিস শোনাই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলছেন ইয়াকুল আব্দ মালি মালি বান্না বলে যে এটা আমার পয়সা এটা আমার জমি এটা আমার বাড়ি এটা আমার গাড়ি এটা আমার চাকরি এই পয়সা আর পয়সা করে নবী একের ইমসাম বলছেন ওয়াহাল্লা কামিম মালেকে ইল্লা মাতা সাদ্দাক ইল্লা মা আকাল তা ফাফ নেই তোমার পয়সা কোনটা যেটা খেলে এই যে আজকে রাত্রে যেটা খাবেন ওইটাই আপনার লাভ তাই না সারা জীবনে যতটা আপনি খেতে পারলেন আর পান করতে পারলেন অতটাই শুধু আপনার বাকি গুলো আপনার নয় কিন্তু তাই না এক নম্বর আর যে কাপড় চুপড় গুলো আপনি পরিধান করলেন পোশাক করলেন এটা আপনার শুধু আপনার ভোগের সামগ্রী ভোগ করলেন এই দুটো আপনার কিন্তু এগুলো দুনিয়াতে শেষ কাপড় কি হলো ছিঁড়ে ফেটে গেল আর যেটা খেললেন লোড হলো আনলোড হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল নিশ্চিন্ন হয়ে গেল আর যদি সাদকা দান খেরাত করে যেতে পারো প্রতিদিন কিছু সাদকা খেরাত করছো প্রতি মাসের একটা টার্গেট আছে সাপ্তাহিক একটা টার্গেট আছে বাৎসরিক একটা টার্গেট আছে আপনার জীবনে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে কিছু দান খেরাত করে আখেরাতের আমি কিছু সম্বল দুনিয়া থেকে নিয়ে যাব পয়সা আল্লাহ দিয়েছেন আমি নিজের কাজে লাগাবো পরের জন্য কেন রেখে যাব থাকবে থাকবে কিছু থাকবে কিন্তু আমি বেশি বেশি দান খেরাত করব অর্থাৎ সাদ্দাকা সাদকা খেরাত করো ফার্ম যাই তা তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে কি করলে আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে পারলে ওইটাই তোমার কাজে আসবে সেখানে চিরস্থায়ী জগতে সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আর বাকিগুলি এত জমি জায়গা ধন সম্পদ থেকে গেল বাড়িঘর থেকে গেল আর শহরে বিশাল বিল্ডিং আছে লাখ লাখ টাকা ভাড়া আসছে আর নবী করিম সাদ বলছে এগুলো তোমার না কার এগুলো কার কিছু বুঝেন না মনে হয়েছে হ্যাঁ কার অন্যের কার আপনি মারা গেলে প্রথম আপনার এটিএম খুঁজবে পয়সা ওলাদের ছেলে মেয়েরা প্রথম এটিএম খুঁজে কে কোনটা নিতে পারে দেখি কোন ব্যাংকে কত টাকা আছে কে কত লুটতে পারে 
জমি জায়গা নিয়ে মারামারি শুরু বাপ মরার সাথে সাথেই এখন অনেকের জানাজা হয় না ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেছে জি হ্যাঁ কে কোন দিকে নিবে আর কে কোনটা নেবে জি হ্যাঁ সুতরাং আপনার যেগুলো কাজে আসবে সেটাকে কাজে লাগান তাহলে দুনিয়াতে আমাদের পয়সার দরকার আছে নাই আখেরা তো মুখ্য টার্গেট থাকবে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে কিন্তু দুনিয়াতে টাকা পয়সার দরকার আছে তাই না কতটা হলে চলবে যারা একেবারে খালি পকেটে আছেন সে বলবে যে আমার তো মোটামুটি দশ বিশ হাজার হইলেই চলবে ঠিক না যারা এক লাখ রিয়াল আমার এক মিলিয়ন হইলেই চলবে তাহলে দেশে চলে যাবো এখনই কেউ এক মিলিয়ন দিলে চলে যাবো ঠিক না আর যারা এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন ওলা ওরা বলছে যে আমার একটা সৌদি আরবের ব্যবসা আছে বা বাংলাদেশে একটা ভালো বিজনেস আছে একটা যদি ইউরোপে একটা বিজনেস খুলতে পারি বা মালয়েশিয়ায় খুলতে পারি তাহলে চলবে মিটবে না খাই খাই মিটবে না মিটবে না মিটবে না কতটা যথেষ্ট এটা শোনায় এই মর্গে একটা হাদিস শোনায় নবী করিম সাল্লাম হাদিস তিরমিজিত রয়েছে হাদিসটিকে আল্লাহ আলবানি রাহমাহুল্লাহ হাসান বলেছেন সহিউল জামের ছয় হাজার বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস শোনায় হাদিসটি বলছেন বর্ষণ হয়ে যাবে কখন মরে যাব হ্যাঁ না মরবো তো মরবো কিন্তু এইবার হঠাৎ করে যে হঠাৎ করে কোনো কিছু হয়ে যাবে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে এইরকম না আমেনান ফিসিরি বাড়িতে নিরাপদ চোর ডাকাতের ভয় নাই চিন্তাকারীর ভয় নাই খুনির ভয় নাই কোনো ভয় নাই নিরাপদ আপনি একটু ঘুমাইতে পারছেন একটা নিয়ামত দুই নম্বর নিয়ামত মোয়াফান ফি জাসা দেহি শারীরিক ভাবে সুস্থ শারীরিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ ক্যান্সার নেই এডস নেই মারাত্মক কোনো রোগ নেই আছে সর্দি কাশি আছে সবার আছে ওই লেগেই থাকছে অসুবিধা নেই এতে ভালো হচ্ছে আর দুই নম্বর হচ্ছে শারীরিক দিক থেকে কি সুস্থ এটা আছে তিন নম্বর হচ্ছে তার কাছে একদিনের খাদ্যের ব্যবস্থা আছে একদিনের খাবার ব্যবস্থা আছে একদিন আপনি আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে খাবে এটা ব্যবস্থা আছে যারা মাসিক চাকরি করেন মাসের বেতন পান অধিকাংশ লোকেরা মাসে বেতন পান এক মাসে যে বেতনটা পাচ্ছেন ওতে মোটামুটি আপনার এখানকার খরচ চলার মতো আর বাড়িতে আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ের খরচ হয়ে যায় মাস শেষ টাকা শেষ এতটা যদি থাকে কেউ রাজি কেউ রাজি হবেন না সবাই বলবেন তাহলে বিদেশে থেকে লাভ কি কি বলবেন তাহলে প্রবাসে থেকে লাভ কি ফালতু কেন থাকবো এখানে ঠিক না সুভান আল্লাহ রসুর উল্লাহাম এই কথা বলছেন আরে ভাই বাড়িতে আপনি নিরাপদ কোন টেনশন নেই ফিলিস্তিনের মতো অবস্থা না বারমার মতো অবস্থা না আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন ঠিক না সিরিয়ার মতো অবস্থা না জি ঠিক না शरीर अचल चलते क्षकर्म करते मानुषर का मुखापेक्षी हो गए पेशाब पाई क्या निजे जो एरक ना एक दिन खबर आज मास খরচ আছে আবার মাস যাবে আবার ইনকাম শুরু হবে আবার খাদ্যের ব্যবস্থা হবে এইরকম মোটামুটি সংসার চলে যাচ্ছে আপনি মারা গেলেন খালি হাতে চলে গেলেন রাজি আছেন রাজি আছেন এহ আসতে করে না বলছে রাজি না আসলে কথা হক বলেছে আর যারা বলছে হ্যাঁ তারা কিন্তু মিথ্যা বলছে যারা বলছে না রাজি না ওরা আসলে মনের কথাটাই বলেছে আর যারা বলছে হ্যাঁ তারা আমাকে খুশি করার জন্য অথবা এই মজলিস ইসলামের মজলিস এখানে কি করে বলবো যে না রে ভাই এতে রাজি না জি হ্যাঁ আল্লাহর অস্তে ইমানটা মজবুত করেন যেই আল্লাহ আপনাকে এক মাসের খাবার দিচ্ছেন বা ডেলি ডেলি খাবার দিচ্ছেন সেই আল্লাহ আপনার ছেলেটা যখন বড় হবে ওকে এক মাসের রিজিক দিতে পারবেন না আল্লাহর মেয়ে আল্লাহ আপনার মেয়েটাকে ওই এক মাসের রিজিক ওইভাবে দেবেন না না আপনার জন্য শুধু রিজিক আছে আপনার ছেলে মেয়ের রিজিকের দায়িত্ব আপনার উপর চাপানো হয়েছে আপনাকে দেওয়া হয়েছেন আল্লাহ রাজাক আল্লাহ রিজিক দাতা আল্লাহ আমাকে রিজিক দিচ্ছেন যে ওসিলাতে ওই রকম ওসিলা ওই রকম মাধ্যম আপনার ছেলে মেয়ের জন্য আপনার স্ত্রীর জন্য তৈরি করে দেবেন আল্লাহ হচ্ছে মোসাবেবুল আসবাব আল্লাহ উপায় উপকরণের মালিক আল্লাহ সব কিছুর মালিক কোথা থেকে রাস্তা খুলবেন আল্লাহ জানেন আমরা কিছু জানি না আল্লাহ জানেন আমরা কিছুই জানি না 
সমন্বিত ভাতি মন্ডলী কি বলছেন নবী কারিস এই তিনটি নিয়ামত যদি থাকে আমিনান ফি সিরবি বাড়িতে নিরাপদ মুয়াফান ফি জাসাদিহি শরীর সুস্থ ইনদাহু কুতু ইয়ামি একদিনের খাবার আছে খেয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে শেষ পকেটে একটা পয়সা মাসের শেষে থাকে না ফাকান্নামা হিজাত লাহু দুনিয়া বি হাজা ফি রিহা তাহলে তাকে জানো দুনিয়ার সব সামগ্রী দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব সুখ দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে সে সুখী সেই পরিবার সেই ব্যক্তি সুখী সুখী পরিবার ভিক্ষা করতে যেতে হয় না একদিন অনাহারে থাকতে হয় না আলহামদুলিল্লাহ খেতে পাচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে এইভাবে অল্পতে পরিতুষ্টির তফিক দান করেন অল্পতে সন্তুষ্ট থাকার তফিক দান করেন একটি হাদিস আর শুনাই নবী কারিসাল বলছেন বড় নিয়ামতের কথা সহি মুসলিম এই হাদিসটি রয়েছে তার আফলাহমান আসলাম ওই ব্যক্তি একেবারে সার্বিক দিক থেকে সফল তাদের আফলাহা মানে সার্বিক দিক থেকে কামিয়া মান আসলাম যে মুসলিম তাহলে আপনার আলহামদুলিল্লাহ সব মুসলিম ঠিক না যদি সত্যিকার আকিদায় আমলে এবাদতে আখলাকে মুসলিম মোটামুটি হইতে পারেন জান্নাতে যাওয়ার মতো মুসলিম আর জান্নাতে যদি যত বাধা প্রাপ্ত না হন তাহলে সফল কাম কামিয়াব মুসলিম কাফের হচ্ছে ব্যর্থ মুশেক হচ্ছে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত মোনাফেক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত বেদিন নাস্তিক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত কথা বোঝা গেছে না বেনামাজি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু মুসলিম যে সহি আকিদার মানুষ সেই ব্যক্তি সফল কাম কাদ আফলাহ মান আসলাম মুসলিম হওয়া একটা নিয়ামত আছে তাই না দ্বিতীয় নিয়ামত রোজে কা কাফা ফান চলার মতো রুজি দেওয়া হয়েছে যে বেতনটা পাচ্ছেন ইনকামটা করছেন মোটামুটি সংসার চলে যাচ্ছে কামিয়াব তাহলে আপনি দুনিয়াতেও হ্যাঁ কারো দ্বারস্থ হইতে হয় না কারো কাছে ভিক্ষা করতে হয় না ঋণী হইতে হয় না আমার ডাল ভাত জুটছে আমার ছেলে মেয়েদেরকে ওইটাই খাওয়াচ্ছি আমি খাচ্ছি ওতেই শান্তি কে ইলিশ ভাত খাচ্ছে আর কে মুরগা মোসাল্লাম খাচ্ছে আর কে ঘি পোলাও খাচ্ছে ওগুলো আমার দেখার বিষয় নাই এই তিনটি নিয়ামত আছে না নেই আপনাদের কাছে মুসলিম চলার মতো রুজি দেওয়া হয়েছে অনাহারে কেউ নেই তাই না যে অনাহারে আপনি মরে যাচ্ছেন আপনার ছেলে মেয়ে মরে যাচ্ছে মনের তৃপ্তি এখন লাগবে কি লাগবে আলহামদুলিল্লাহ এতে আমার মনে শান্তি নিয়ে আসবো আল্লাহর এতে শুকুর লাইন সাকার তুমলা আজিয়ে দেন না কম সমানিত ভাতি মন্ডলী আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল হন তাহলে আল্লাহ দুনিয়া সুন্দর করে দেবেন আর আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল না হয়ে দুনিয়ার যখন চিন্তা করবেন তখন আল্লাহ দুনিয়ার চিন্তাতে ব্যস্ত করে দেবেন আর আখেরাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেবেন সুতরাং এইসব দুনিয়াদারি থেকে আর দুনিয়ার আসক্তি থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন আর আট দশ মিনিট আমার হাতে আছে সুতরাং আর দু একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই আর শেষখানে আবার শেষ করব হাসরের মাঠের কথা শোনাই বিচার দিবস হাদিস তিরমিজিত রয়েছে এবং হাদিসটি হাসান নবী মোহাম্মদ রসুল কেমতের দিন আল্লাহর সামনে থেকে কেউ পা নড়াইতে পারবে না সরতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হবে প্রশ্ন না করা হবে প্রশ্নের উত্তর রেডি কোথায় করতে হবে না মরার পরে করলেই চলবে কবরে গিয়ে একটু রেডি হয়ে যাবেন কবরে গিয়ে তো একা থাকবেন তখন তার ব্যস্ততা থাকবেন না তাই না দুনিয়াতে তো খুব বিজি 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 তাই না ঠিক না সুতরাং কবরে গিয়ে একটু প্রশ্নগুলোকে উত্তরগুলো রেডি করে নেবে তাই না প্রশ্নগুলি শুনে রাখেন আর রেডি কোথায় করবেন এখন আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম দুনিয়াতে উত্তর রেডি করবেন না মরার পরে কবরে গিয়ে যখন একা একা থাকবেন তখন রেডি করবেন আপনারা ভালো করে বুঝেন শোনেন আন ওমরেহি সারা জীবনের বয়স সম্পর্কে আয়ু সম্পর্কে ষাট বছর সত্তর বছর যেটুকু আপনার হয়েছে এই আয়ু সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন জি কেমতের মাঠে ফিমা আফনা এই সারা জীবনটা কোথায় কাটিয়েছিলে হিসাব দাও সারা জীবনের এক মাসের হিসাব কোম্পানিতে দিতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে লেখে না রাখলে হিসাবই দিতে পারবেন না আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হয় প্রস্তুতি নেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যৌবন সম্পর্কে ফিমা আবলা কোথায় সেটা ক্ষয় করেছিলে যৌবন কালে যে নাই লিপ্ত হয়েছিলেন 
যৌবন কালে তোমরা আ পর্নোগ্রাফি দেখেছিলে ব্লু ফিল্ম দেখতে হ্যাঁ নোংরা ছবির আসক্ত ছিলে যৌবন কালে টাইম পাস করতে যৌবন পাস করতে পাপ দেখে আর পাপ শুনে যৌবন কালে যুবতীদের সাথে প্রেম করতে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে জবাব দিতে হবে হিসাব দিতে হবে ওয়ান মালিহি পয়সা সম্পর্কে ধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে দুটো তিন নম্বর হচ্ছে সিরিয়ালে আর পয়সা সম্পর্কে এক মিন আইনা ইকতাসা বহু আপনার পয়সা কোথা থেকে উপার্জন করেছিলেন হালাল না হারাম জিজ্ঞাসা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জবাব দিতে হবে জনার এই বাড়ি গাড়িগুলো যা হয়েছিল তোমার যে টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিল এগুলো রুজি হালাল না হারাম তোমার চাকরি করা টাকা না ঘুষের টাকা তোমার হালাল ব্যবসার টাকা না সুদের টাকা তোমার জমির ফসল না বন্ধকের জমির সুদ জিজ্ঞাসা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব বন্ধকের জমি খাচ্ছেন সুদ খাচ্ছেন জি হ্যাঁ জবাব দিতে হবে সেই দিন জি ওয়ান মালহি পয়সা সম্পর্কে মিন আই নাইকটা সাবা কোথা থেকে সেটা ইনকাম করেছিলি আর চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যেটা পয়সার সাথে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে অফিমা আনফা কাহু কোথায় খরচ করেছিলেন হয়তো পাস করে নিলেন যে আল্লাহ আমি চাকরি করে বেতন নিচে একটা পয়সা সৌদি আরবে কোথাও হারাম রুজি খাইনি আর সারা জীবন সৌদি আরবে চাকরি করেছি অনেক আছেন হালাল রুজি রুজি হালাল কিন্তু খরচ করেছেন কিসে হারাম পাপের কাজে খরচ করেছেন বহু পাপের কাজে খরচ করেছেন বিয়ে শাদির ক্ষেত্রে পাপ জি ব্যক্তি জীবনের পাপ ভোগবিলাসের পাপ হারাম মেলা কাজে জি খরচ করেছেন সুতরাং সেগুলির হিসাব দিতে হবে আর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে मूल विषय की अधिकांश लोक नाम क्षमता दिए दे भाग बंटन कर सब मंत्री मिनिस्टर आल्ला এসব শিরকি আকিদা রাখলে হবে না কবর মাজারে গেলে আল্লাহ ওখান থেকে ওদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন ওরা দেয় আমাদেরকে এসব শিরকি আকিদা রাখলে হবে না জি হ্যাঁ কি শিখলে তৌহিদ শিখলে না শিরিক শিখলে শূন্য শিখলে না বিরাজ শিখলে সহি শিখলে না ভুল শিখলে নামাজটা শিখলে তো সহি নামাজ শিখলে না ভুল নামাজ শিখলে জিজ্ঞাসা করা হবে শিখার পরে আমল সৌদি আরো বাসার পরে জানতে পেরেছেন না পারেননি যে কবর মাজার পূজা শিরিক না জানতে পারেননি এখন কবর মাজার পূজা শিরিক মাজারে সেজদা করা ইসলাম না শিরিক জানতে পেরেছেন না ইয়াকিন আছে না তাহলে এলএম এর কাজটা হয়ে গেছে এখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন যে আমল করেছিলে কিনা দেশে গিয়ে নিজে পালন করেছিলে কিনা যে শিরিক সুতরাং শিরিকে একটা পয়সা খরচ করব না কাউকে যেতে দেব আমার মাকেও যেতে দেব বাপকেও যেতে দেব না বাপ মা যাবে নিজের পয়সা দিয়ে যাক যথাসাধ্য বাঁচাবার চেষ্টা করেন যদি না বাঁচে জবরদস্তি করার কিছু নেই কিন্তু একটা পয়সা সাহায্য সহযোগিতা করব না বিদাতের জন্য বাপ মা মরার নামে খরচ করতে চাইছে দাদা মারা গেছে দাদি মারা গেছে সুন্নত না বিদাত বিদাত তাহলে এলএম তো শিখা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে থেকে দেশে গিয়ে আমল করলেন কি না হাসর মাঠে জিজ্ঞেস করা হবে না বাপ মা বলছে তো কি করব সমাজের চাপে দিয়ে দিলাম পরিবারের চাপে দিয়ে দিলাম না হলে তো বাপ মা অসন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাপ মা অসন্তুষ্ট হচ্ছে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হচ্ছে কাকে আগে রাজি করবেন আগে আল্লাহকে রাজি করেন আল্লাহকে রাজি করে যতটা বাপ মাকে রাজি করতে পারে আল্লাহকে রাজি করে যতটা বাপ মাকে রাজি করতে পারে আর যদি আল্লাহ যাতে রাজি তাতে বাপ মা রাজি না হয় ফালা তোতে হোম আল্লাহ সুরা লোকমান বলছে বাপ মায়ের কথা মানিও না তাহলে কারণ আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে জাহান নামে দিবে তোমার বাপ মা জাহান নামের মালিক নয় গেছে তবে খারাপ ব্যবহার করবে বাপ মায়ের সাথে খারাপ কথা বলবেন না না বকাবকি করবেন 
রাগারাগি করবেন সাহেব হোম আফির দুনিয়া মারুফা দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে আছে বাপ মা তাদের সাথে ভালো আচরণ করো মুসে হইল ভালো আচরণ করো মাজারি হইল ভালো আচরণ করো বিদাতি সুফি হইল ভালো আচরণ করো পীরের মুড়িদ হইল ভালো আচরণ করো বেনামাজি হইল ভালো আচরণ করো হিন্দু হইল ভালো আচরণ করো ইহুদিন আসারাও যদি বাপ মা হয় তার আল্লাহ তোমাকে ইসলামের তৌফিক দিয়েছে ভালো আচরণ করো সাহেব হোম আফির দুনিয়া মারুফা এই হচ্ছে ইসলাম এই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ যে কারো আকিদার জন্য তার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না ভালো আচরণ করতে হয় বিশেষ করে আল্লাহর পরে বাপ মায়ের হক যদিও তারা কাফের মোসে হোক না কেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী এই পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নগুলি ভায়া দিয়ে করা হবে না ডাইরেক্ট আল্লাহ করবেন মাসা আল্লাহ জানছেন তো আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হবে আপনাদের অধিকাংশ মানুষকে কফিলের সামনে যদি দাঁড় করে দেয় তো থরথর করে কাঁপবেন ঠিক না বড় বসের সামনে কথা বলতে গিয়ে জীবা শুকিয়ে যায় শুকায় না শুকায় না বড় আলেমরা বসে থাকলে ছোটদেরকে বক্তব্য করতে গিয়ে জীবা শুকিয়ে যায় শুকায় না শুকায় না আমরা বলতে পারবো কারণ আমরা ওইসব স্টেজ পার করে এসেছি মাদ্রাসায় যখন দুশি তিসি জামাতে পড়ি আর প্রথম দিন আমার ট্রেনিং ছিল হ্যাঁ ইন্না বালাও না হোম কামা বালাও না সাবাল যায় এটা হচ্ছে প্রথম আমার বক্তব্য স্টার্ট মাদ্রাসায় ট্রেনিং করা আঞ্জুমান বলে কমই মাদ্রাসা গুলোতে প্রথম দিন এই ঘটনা মুখস্ত করে এসছি এখন যদি ওই ঘটনা দিয়ে আপনাদের কাছে বয়ান করি তো এক দেড় ঘন্টা পার হয়ে গেল দিশা পাবো না বোঝা গেছে আর তখন মুখস্ত করে এসছি যে ধানের জমি পাটের জমি যা আছে গিয়ে কিচ্ছু নাই গাছপালা গাছপালাকে সম্বোধন করে ট্রেনিং করে এসছি মাঠে গিয়ে আর তারপরে এসে স্টেজে দাঁড়িয়েছে একটা ওস্তাদ বসে আছে আর বাকি ছাত্ররা বসে আছে ট্রেনিং করতে হবে মাদ্রাসে যারা পড়েছেন জানি এভাবে ট্রেনিং হয় ট্রেনিং এ বলতে গিয়ে পনেরো বিশ মিনিট ট্রেনিং করে এসছিলাম আসার পরে পাঁচ মিনিটে আমার পুঁজি শেষ পাঁচ মিনিট আমার পকেট এম জি আর কিচ্ছু বলতে পারি না শেষ হয়ে গেছে সাদা কাল্লা ওলা দিন কথা বোঝা গেছে তো কফিলের কাছে অনেকে কথা বলতে পারবেন না ঠিক না বুঝতে পারছেন আল্লাহর সামনে হাসরের মাঠে সরাসরি দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে একটু হুঁস করিয়ে একটু চিন্তা করি যে আল্লাহর সামনে রব্বুল আলমি যিনি আকবর আকবর মিন কুল্লে সবকিছুর চাইতে বড় সাত আসমান সাত জমিন আর অসকুরি সবকিছুর চাইতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুনে বড় সবকিছুতেই বড় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ আজিম এবং আল্লাহ কবির আকবর আল্লাহ যেমন আকবর তেমনি আল্লাহ হচ্ছেন আজম তার সামনে দাঁড়াইতে হবে এই হাদিসটা দিয়ে আলোচনা শেষ করছি সময় হয়ে গেছে কিন্তু হাদিস সহি বোখারি মুসলিমে রয়েছে নবী মোহাম্মদ বলছেন এমন কোন মানুষ নেই যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলবেন না সবার সাথে আমার সাথে আপনার সাথে সবার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলবেন আল্লাহর মাঝে আর সেই বান্দার মাঝে কোন দো ভাষী থাকবে না যে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি আরবি বুঝি না অথবা আমি নিজের কথা ব্যক্ত করতে পারবো না একটা উকিল ধরেছি হাকিমের কাছে জজের সামনে আমরা উকিল ধরি ধরি না ধরি না সবাইকে উকিল ধরতে হয় কারণ নিজের কথা পেশ করতে ওইভাবে জেরা করতে পারবো না জজের সামনে আর উকিল জেরা করে আমাকে আপনাকে জিতিয়ে দিবে ঠিক না এই তো উকিল ধরি সেখানে কোনো উকিলও থাকবে না আর কোনো মুতার যে অনুবাদক থাকবে না देखते जहान नाम आगुन थे বাঁচার চেষ্টা করো যদি কিছুই না থাকে একটা খেজুরের টুকরা থাকে সেটাই ফকির মিসকিন কে দিয়ে তোমার চাইতে যারা বেশি অভাবী তাকে দিয়ে তুমি সকালে খেয়েছ দুপুরে এখন খাবে একটা লোক সকালে খাইনি বাসি পেটে আছে তাকে দিয়ে দাও দুপুরে তুমি খেয়ে না একবার তুমি খেয়েছো ওকে একবার খেতে দাও 
এই ভাবে জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন শেষখানে একটি কথা শুধু বলবো সেটা হচ্ছে আজকে রাতে আমরা আছি ঠিক না সকাল হইলে ওইটাকে কি বলা হয় গতকাল না আগামীকাল আগামীকাল ঠিক না আগামীকাল বলাতে কোনো দ্বিমত আছে যে কিছু লোক আপনাদের মধ্যে বলছে যে সকাল হলে আগামীকাল হবে আর কিছু লোক বলছে না ওইটা গতকাল হবে নাকি আছে কোন কিন্তু ইখতলাফ দ্বিমত নেই যে সকাল হলে কি হবে আগামীকাল হবে আচ্ছা সকাল হলে আগামীকাল হবে না এরকমটা জানা আছে ওটা মানে আগামীকাল হবে সেটা আগামীকাল দুনিয়ার দিন হোক অথবা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠেছে আখেরাতের দিন হোক কিন্তু সেটা আগামীকাল ঠিক না আল্লাহ আখেরাতটাকে আগামীকাল বলেছে আগামীকাল যেমন আগামীকাল হওয়াটা নিশ্চিত কোন দিমত নেই তেমনি আখেরাতে এসব ঘটবে আর এরকম যত কথা কোরআন সন্ন্যাই রয়েছে আখেরাত সম্পর্কে জান্নাত সম্পর্কে জাহান নাম সম্পর্কে কবরের জীবন সম্পর্কে হিসাব সম্পর্কে জবাবদিহিতা সম্পর্কে সবকিছু ঘটবে আল্লাহ যেন আখেরাত সম্পর্কে আমাদের সকলকে চিন্তাশীল হওয়ার তফিক দান করেন আখেরাত সম্পর্কে সত্যিকার চিন্তাশীল হইতে হইলে আকিদা ঠিক করেন শির্ক মুক্ত হন তৌহিদবাদী মুসলিম হন বিদাত মুক্ত হন বিদাতকে চেনেন এবং পরিহার করেন আর সন্ন্যার অনুসারী হন মানুষের কথাই বিভ্রান্ত হন না আপনার আল্লাহ চোখ দিয়েছেন ব্রেন বুদ্ধি দিয়েছেন খাটান এবং কোরআন সন্নার দলিল খুঁজেন আমার কথা মানা জরুরি নয় কিন্তু রাস্তা দেখিয়ে দিলাম তখন আপনাকে যাচাই বাছাই করতে হবে এটা আপনার দায়িত্ব আপনার নাজাতের চিন্তা ভাবনা আপনাকে করতে হবে আল্লাহ যেন তফিক দান করেন তহিদ শূন্য ঠিক করার পরে পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক করার আল্লাহর রাস্তে পাঁচ অক্ত নামাজ ছাড়া জানা যেতে পারবেন না পাঁচ অক্ত নামাজে ঘাটতি থাকলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবেন না বোঝা গেছে কিনা জাহান নামী কারা সকল মুসলিমকে তৌফিক দান করেন তার আগে আমাকে আমার পরিবারকে আল্লাহ রব যেন তৌফিক দান করেন সমাজ ভাত মন্ডলী আর তার সাথে সাথে রুজিটা হালাল করেন হারাম রুজি থেকে বেঁচে থাকেন চরিত্রটা ভালো করেন বাকি এবাদত বন্দিগুলি সুন্দর করেন আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন এই মোবাইলের নেটের ফেতনার যুগে ভালো করে আপনি মনে রাখবেন যে আমার আখেরাতে কোনটাতে ক্ষতি হবে এই মোবাইলের ওইটা বাদ দেন দেখিয়েন না শুনিয়েন না বলে আর আখেরাতে কোনটাতে লাভ হবে ইন্টারনেটে মেলা লাভ আছে সেই কাজগুলি করেন সেগুলি দেখেন সেগুলি শোনেন সেগুলি মুখস্ত করেন সহি আকিদা শিখার জন্য বড় একটা মাধ্যম হচ্ছে এই সোশ্যাল মিডিয়া সেটাকে নেকির কাজে লাগান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে লাগান পরকালের মুক্তির কাজে লাগান দিন দুনিয়া সুন্দর হোক আল্লাহ যেন আমাদেরকে দিন দুনিয়া দুটোই যেন দান করেন এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি শেষখানে একটি কথা না বললে হয় না সেটা হচ্ছে গত বছরে যে চতুর্থ বাৎসরিক সম্মেলন হয়েছিল সেটা হয়েছিল এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি চোদ্দ পনেরো আপনাদের জানা আছে হয়তো তাই না কত তারিখ ছিল বলতে পারেন হ্যাঁ গত বছরের যেটা অনুষ্ঠান হয়েছিল সম্মেলন চোদ্দ তারিখ এই চোদ্দ তারিখে প্রোগ্রাম করে পনেরো তারিখে আমরা রিয়াজ থেকে ফিরছিলাম ওই সময় প্রায় তিনশো কিলোমিটার চলে যাওয়ার পরে মাত্র একশো কিলোমিটার বাকি দামাম পৌঁছিতে আর সাথে ছিলেন আমার সাথে আরো দুইজন দায়ী একজন হাফেজে কোরআন আর একজন আলেম আমার ভাইও ছিলেন আর তার সাথে একজন মুরুব্বি তিনিও দায়ী মানে পেশাগত বা ইসলামিক সেন্টারে দায়ী না হইল আমার একেবারে শক্ত ডান হাত আর তার মাধ্যমে বহু মুরুব্বিরা কারণ দীর্ঘদিন উনি বিধাত চিদাতে থাকার পরে ফিরে এসছিলেন যার ফলে ওনার বিধাতে মহলে অনেক পরিচিতি ছিল এখানেও দীর্ঘদিন তিনি ত্রিশ বছরের বেশি হয়তো আর বাংলাদেশে অনেক আত্মীয় স্বজন এবং এলাকাবাসী মুরুব্বিরা যারা অনেকই বিভ্রান্তিতে ছিলেন হেদায়ত হয়েছিলেন তার নাম হচ্ছেন ভাই এনামুল হক রাহেমাহ তালা আর আরেকজন শেখ ছিলেন শেখ নাজমুল হক রাহেমাহ তালা এই দুইজন দুর্ঘটনায় গাড়ি পাল্টি খাই সামনে হঠাৎ করে 
একটি ট্রেলা হঠাৎ করে ডান দিক থেকে চলে আসে হঠাৎ করে সেখানে কন্ট্রোল করতে গিয়ে গাড়ি পাল্টি খাই আর সেখানে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লে হাল দুইজন ছয় জনের মধ্যে ইন্তেকাল করেন কিছুক্ষণের মধ্যে দুইজন আহত জখম হন আর দুইজন আহত তেমন হননি তার মধ্যে আমি একজন আলহামদুলিল্লাহ কোনো জায়গায় কিছু লাগেনি শরীরে একটু ব্যথা ছাড়া আর কোনো জায়গায় এক ফোটা রক্ত আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নি এই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কত বড় একটি নিয়ামত দুনিয়াবি নিয়ামত আর এর চেয়ে তো বড় নিয়ামত হচ্ছে আখেরাতের নিয়ামত আখেরাতের নিয়ামতের কাছে এটা কিছুই নয় যেই দুইজন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের জন্য একটু দোয়া আছে আপনাদের কাছে আল্লাহ যেন তাদের সমস্ত গুনা খাতা মাফ করেন নেক আমল কবুল করেন জান্নাতুল ফির দোয়াসে আল্লাহ যেন সুউচ্চ স্থান দান করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী ছেলে মেয়েরা আছে আল্লাহ তাদের যেন হেফাজত করেন দিনের দিক থেকে দুনিয়ার দিক থেকে রোজির দিক থেকে সব দিক থেকে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেফাজতে রাখেন এবং তাদেরকে দিনের খাদেম হিসাবে কবুল করেন এবং তারা এখানে দিনের কথা বলার জন্য আর শোনার জন্য এসেছিলেন এটি হচ্ছে হিজরা ফিসাবির আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা এই সম্পর্কে কোরআন কেমি একটি আয়াত রয়েছে এই সম্পর্কে আয়াত রয়েছে যে যারা আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে আসে এইরকম দিন শিখার জন্য তারা হচ্ছে ফিসাবির ইল্লাহ এরা ফাকাদ ওয়াকা আজরহু আল আল্লাহ আর আল্লাহর দিন না দিন শিখার জন্য বা দিনের প্রচারের জন্য কেউ যদি বেরিয়ে আসে আর মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের পারিশ্রমিক বা প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে গেছে আল্লাহ যেন এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে করেন এবং তাদের শাহাদাত কবুল করেন আর দুই ভাই যে অসুস্থ হয়েছেন তার মধ্যে শেখ সেলিম ছিলেন আর আমার ভাই তার আলহামদুল্লাহ সুস্থ হয়ে গেছে আর দাহতিক আলহামদুল্লাহ করছেন আর তার সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ আমাদের আরেক ভাই ছিল ইসমাইল সে ও আলহামদুল্লাহ সুস্থ আপনাদের কাছে এখানেই শেষখানে দোয়া আছে বিদায় নিচ্ছি আমাদের মৃত ভাইদের জন্য আর যারা এই দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য এবং বিশেষ করে আমি আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থী আর যদি কথাই বলাই কোনো সময় ভুলভ্রান্তি হয় সেটা না দেখে আসল বিষয়টা দেখার চেষ্টা করবেন যে আপনাদের আমি হিতাকাঙ্ক্ষী আপনাদের আমি হিতাকাঙ্ক্ষী এটা মনে রাখবেন আপনাদের খারাপ চাই না যদি কারো শিল্প বিদাত নিয়ে ভুল ধরি সমালোচনা করি তাহলে তাদের এসলা সংশোধনের জন্য কারণ অনেক মানুষকে গুমরা করে ফেলেছে তারা কখনো হয়তো নাম ধরতে বাধ্য হয়েছি আর যথাসাধ্য চেষ্টা করে নাম না ধরে মানুষের সংশোধন হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় নাম না ধরলে এসলা হয় না বিশেষ নাম ধরা হয়েছে আশা করি সেগুলিকে ভালো ভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহ যেন আমাদের সকলে সংশোধনের তফিক দান করেন আর একটি কথা বলছি যে শেখ ওমার ফারুক হাফেজ আহ তালা অসাফাহ আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ রাখেন এবং তার পরিবারকে সুখী করেন তিনি আমার সম্পর্কে অনেক মোবাইল লাগা বা বাড়াবাড়ি কথা বলেছেন আমি ওই আসলে ওই স্তরের লোক না ওই স্তরের লোক না এতে কোনো সন্দেহ নেই উনি হয়তো কোথাও থেকে তথ্য শুনেছেন কোথর কাতারে আল্লাহ যেন হেফাজতের তৌফিক দান করেন নামাজ আদায় করার সালাত আদায় করার আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে চেষ্টা করার তৌফিক দান করেন অনেক সময় শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অথবা দাওয়াতি ক্ষেত্রে সংসার নিয়ে ব্যস্ততার কারণে হয় না আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে পাঁচ অক্ত নামাজ হেফাজতের তফিক দান করেন আর অনেক ভাইরাই দোয়া চেয়েছেন অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ যেন সুস্থ অসুস্থ ভাইদেরকে সুস্থতা দান করেন আর যারা কর্মহীন রয়েছেন আল্লাহ ভালো কাজের ব্যবস্থা দান করেন আর যারা এখান থেকে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ যেন উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা দেশেও করেন বা অন্য কোথাও আল্লাহ ভালো রাস্তা যেন খুঁজে দেন আপনাদের সকলকে যেন আল্লাহ সুখী করেন এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন সংশোধনে তফিক দান করেন বরকত দান করেন সুবাহ আরম্বে কারব্বেল ইজাতাম্বাসেফুন ওসালাম আলমুরসালিম আলহামদুলিল্লাহ